孩子能不能保住啊？我媳妇儿这没事吧？你说你媳妇儿可能流产了？对呀、啊，你看流了这么多血了，你是不是先想想办法？你你采点措施，把我孩子先留下来啊。他明明就是来月经，哪儿来的孩子啊？你自己看看。口子心也够大的啊！说是怀孕了一个多月，一次产检都没做过。嗯，我之前不是生过一个吗？再说我用验孕棒了，我我验了两次呢，所以就没着急产检啊。生过一次就那么自信啊？验孕棒有那么准吗？你的验孕棒是不是过期了？咱们什么时候买的？哎，大夫，那我媳妇每天又是恶心又是呕吐，能吃酸的能吃辣的，这这是怎么解释啊？对啊，工作压力大吧？吃饭准点吗？在家还行，但是一忙起来，有时候就顾不上。那你们到消化内科去查一查吧。你这样啊，估计就是反流性胃炎，这种病也会有恶心呕吐的症状，很正常，不过不算什么大毛病。啊，养养就好了，去查查吧。我，我真没怀上啊。我还能骗你吗？啊，媳妇儿，媳妇儿，你走啊，谢谢啊。你知道洛家商学院是不是下个月初开学啊？好像是下月初，怎么了？他交钱了，他非要去啊？谁谁谁谁交钱了？佳茹姐啊！商学院，他肯定会去啊！这么好的机会，谁会放弃啊？你懂什么？他这咬着牙往上冲啊！晚上。冬运会是吧媳妇，就这么没了。我立在以前也不准，但也不至于我乱成这样。没了就没了，没那缘分。再说了，你往好的地方想，工作最起码不受影响了。咱俩这么多天不就白忙活了吗？那早点做那产检就没这事儿了，赖我，非等那李主任。哎，我这回单位也不知道该怎么交代。陈丽那梨我都收了，他们不得笑话死我呀？怎么了？我怎么觉得
，你有点幸灾乐祸呀。没有啊，哪儿啊？那你笑什么呀？我这不安慰你吗？我安慰什么呀？你就是幸灾乐祸。我媳妇儿，你知道我现在心里多难受吗？你知道啥叫心如刀割吗？我刚才求药的时候，我跟你说，我差点掉眼泪了。我，叶一凡，你就是幸灾乐祸。你从一开始你就不想要这个孩子。不是媳妇儿，你怎么能这么看我呢？我对天发誓，你这么冤枉我，我可比窦娥还冤。你可以怀疑我藏私房钱，你可以怀疑我跟陈丽去酒吧，我们喝大酒，你甚至可以怀疑我有小三儿，但是你绝对不能怀疑我在此时此刻我幸灾乐祸。你就是幸灾乐祸，你就是幸灾乐祸，你笑了。哎，行了，媳妇儿，你来例假了，我不跟你计较，好吧？我我我我苦笑行不行？我苦中作乐。我心里面难受，我不知道我爸那笔钱怎么办，我费多大劲儿，我把钱从我爸手里抠出来啊！啊，要没这事儿，我爸肯定以为我拿这事儿骗他那养老金呢、啊。你跟他说小心点啊，他知道非得弄死我不可。行了，媳妇儿啊，都过去了，媳妇儿，这事儿你千万不能让咱爸知道了，咱俩得一致对外啊。喂。哎呦，我忘了，筑巢的战前动员会。喂，我马上就到了啊！你往哪儿到啊？你先回家把裤子换了。吴总，咱们什么时候开始啊？再等会儿，啊，应该快。假如已经到了啊，那我们就正式开始。今天这个聚会呢，我也不想给大家太大的压力啊。前期的工作呢，你们已经做得非常的棒了。筑巢这个项目呢，现在马上就要上线了，我们对点击率也是非常有信心的啊。当然，各位不能松懈，最后关头，大家再冲刺一下啊，把这个项目推到一个全新的高度。怎么样，各位，有没有信心？有，有，有，有，有，来，为了筑巢，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！来，李姐，坐坐坐坐坐坐刘总在找你呢，今儿不去了，明儿再说吧。哟，怎么听着还有点失落呀？不是假离婚吗？你真伤感什么呀？没离成，没离成，为什么呀？假如发现他没怀上，假的。没怀？不是你，你这也能弄错呀？你可真行你。是啊，这假如这性子稀里糊涂的。例假怀孕分不清楚，也赖我。本来要带着他去产检的，约那个主任一直没回来。嘿，你俩这真可以。这不是一家人不进家门啊！你现在脑瓜子嗡嗡的吧？哎，我问你，那你这房子你还打算换吗？现在还没想好呢。你那钱，哎，那钱的事儿啊，不着急，先放你那儿。真要打算换呢，拿着用。关键问题就是你俩这二胎。还打不打算要了？哎，家如年纪也不小了，再怀也不容易。再说吧。行，我估计家如这会儿啊也挺失落的吧？你这样，你这两天你多陪陪他吧。啊，我跟刘总说一声。谢谢兄弟啊。就这样。好，挂了。来，这第二杯酒，就是要恭喜家如。已经顺利的拿到了洛家商学院的录取通知书了，也意味着总公司对嘉如近期工作的肯定
，还有对未来的期待。这杯酒呢，祝你们的何制片人，欲穷千里目，更上一层楼，好不好？好。谢谢大家的支持，谢谢公司对我的栽培和期望，谢谢吕姐，这么多年带着我，我先干了。等等，佳茹啊，这么好的日子，我都想蹭你一杯酒了。吕姐。白水，白水啊，吴总，这是不是都是你灌的？这么好的日子，这么好的酒，别辜负了呀！是啊，佳茹，吕静说的对，今天这日子你怎么也得喝一杯。是你酒量不好，但怎么也得意思意思啊。就是，而且你还来晚了。是不是该罚一杯了，佳茹，来。吕姐，我最近胃不舒服，吃药呢。那就算了。喂药啊！干咱们这行的谁不知道，这桌子上不放头孢啊，那都是借口，是不是？这么好的日子，<笑>这么好的酒，别辜负了。佳<笑>茹。我可是看着你从一个什么都不懂的小姑娘，成长为现在一个出色的制片人。身为师傅，我很欣慰。来，我敬你一杯。啊，别别别，哪能您敬我呀？那你敬我，我先干为敬啊。李姐，李姐，我替佳茹姐喝了。嗯，小山。我敬何家茹的，你喝了算怎么回事啊？哎，刘姐，不就是一杯酒吗？不喝就不喝了啊！吴总说的对，不就一杯酒吗？喝了也就喝了。情况啊，雨静，嗯，没有，哎，没怀孕，说胡话呢你，怎么可能没怀孕？孩子不能有事儿，去医院，叫救护车！你快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快就是胃炎，我能上商学院。先生，我们打烊了。好的。来来来，各位，来来来，大家一起喝一杯，好不好？好好好，感谢你啊，感谢吴总，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，
干嘛呢？出来喝一杯呗。那什么时候行啊？今天太累了，今晚不出去了。这么晚了，你也回家洗洗睡吧。嫂子看不见活的，让他看见个睡着的也行。哎呀，我这儿啊，真是希望直接来一女的，让圆圆呢抓我一现钱我也就一了百了了。上这儿来找我来了？你喝酒了？你怀着孩子还敢喝酒啊你啊？我没怀，我以后想怎么喝就怎么喝。你没怀，什么意思啊？你大了，你这事跟一晚商量没有啊？啊？他知不知道？没怀就是没怀，假的，压根儿就没孩子。之前验的不准呐、啊，嗯，哎呀，我早就跟你说过吧，让你早点到医院去做个产检，你这孩子就是不听，就这么拖拖拉拉的。你呀，你呀，你从小做事就那么马马虎虎，哎，这种事都敢马虎啊？妈，您别说我，我心里够难受的了。一凡知道了什么反应啊？跟我一样难受。你俩呀，加起来这个数，五百，没一个脑子好使。那你就别说了。好了好了，不说了不说了啊。正好我也舍不得你再生，一听说你又怀孕了，我这心呐，天天这么吊吊着，我跳舞都跳不踏实。哎呦，这我可真没看出来。您在那 C 位上蹦跶的挺欢似的，来来来来来来！你今天是不是因为孩子没了才喝酒的呀？不是啊，工作上的事儿。我怕回去我公公闻见我的酒味儿，我到您那儿来喝喝酒。你们准备怎么跟一凡的爸爸说呀？没想好，我得跟叶一凡好好琢磨琢磨。哎呀，大家都盼着二宝呢。你们跟老爷子说的时候，可得悠着点啊。他跟我的性格不一样，他认死理儿。嗯，知道了。那你们的房子还准不准备买了？嗯，要么就先算了吧。我回头把您的卡还给您。那怎么行啊？哎，好不容易凑到钱了，说不买就不买了，怎么了？还是钱不够啊？哎，您不知道我们为了这房子，真什么办法都想了。我跟叶一凡差点就假离婚了，要不是发现我压根没怀上，这会儿离婚证在手上呢。疯了吧你俩？这种招都想得出来啊？那离婚，你真敢跟我说？这不没离成吗？以后也不会离。哎呀，这事在我心里憋好多天，我心里难受死了。我跟您说，跟谁说呀？谁让您是我的亲妈呢？别着急啊，总会有办法的。怎么那么难？
我去，这哪年的呀？这这二零一。一个，一个，你你跟这儿坐着干嘛呢？来来，起来起来。哎哎，哎呦，一个，嗯，救救我！你怎么了？又得拘他了，我不愿意这样。对不起，我想给你添麻烦。不是，哎，你干啥呢？哎哎哎！你这能去哪儿啊？我回家，回公司，都行。不是那个庄丹，嗯，要不这样，你你在这别动，等我一下，好不好？别动啊！去哪儿啊？你你你是想回家呀，还是去医院呀？我可以开车送你。我也不知道去哪，我也怕他找到。哎呀，好了好了，那个，不哭不哭啊！现在开始听我的，不说话。
说话啊！哎，不是，不是，不是，不说话，不说话，不说话。你说我我怕老婆，你说你怎么也怕老婆呀？你喝多了酒，你老往我们家跑也不是个不是个事儿啊！啊，一凡你你快点，没两步就到了。哎哎，啊、你你我啊，一凡，哎呦。一凡，你怎么你怎么喝喝这么多酒啊？啊，一凡，哎呦，你别往这边，你放过来。哎，别说话，你一凡，马马马上到了啊！别别别，哎呦，这来来来来来来，一凡起来，起来起来，哎呦，别说话，不是一凡，别吐啊！趁热喝了啊！真过期了。哎呀，我都看过了，像你能干出来的事儿。怎么不喝呀？来，我给你吹一吹。啊！你对我真好。那你是我亲生媳妇儿，我不对你好，对谁好啊？嗯。嗯。你做什么对不起我的事儿了？嗯，就是今天对不起。哎，是不是今天那个那个姓吴的也去了？嗯，就他灌你酒啊？啊，灌你喝白酒、啊？哎呀，不是这个，我是说今天在医院不该对你发火、啊。我特殊情况，你多担待。行啊，又不是一次两次了，早习惯了。朕宽恕你了。凉啊！今天被闪这么一下子，怎么心里空落落？怎么空落落了？嗯嗯。其实刚开始我知道我怀孕，就是我以为我怀孕的时候挺懵的，这要不要？一点数都没有，可是后来咱们俩为了这孩子到处跑着找房子，就一下子踏实。我觉得这孩子就在我肚子里，他就是咱们家的一分子。嗯，我都接受了，就突然没了，就一下子没奔头了。傻媳妇儿，哭什么呀？我就没奔头了。你要说你喜欢想要一个，那不随时吗？咱们俩那么年轻，你老公身体这么棒啊，你老公的实力你不是不知道啊。啊，我喜欢，想就想要个二宝。那你今天想，没准睡醒了以后你不再想要了。不是啊，我就是想，我以后都想要个二宝。那好，那择日不如撞日啊。朕今天就翻你的牌子了，来吧，来来来来，你呢，先在这儿歇一会儿。等你稍微清醒点的时候呢，你再告诉我，我是送你回家，咱还是报警，还是送你去医院？我想躺会儿。
林一凡，你你别吐我姑娘床上啊，不然我跟你没完啊！说完了，这孩子没了，怎么跟爸说呀？我现在最上火就这事儿，我爸不像你妈，你妈那豁达，活得敞亮，我爸现在跟进了更年期似的。这事要告诉他，那肯定以为咱俩合伙骗他钱呢，得等生米煮成熟饭再告诉他。啊，要我爸非得把钱再扣回去不可。那还有。我今天跟妈说了，这孩子没了，房子就不买。别呀、啊，本来就为了乐乐上学才换房子的嘛。你再说黄姐这房子确实太划算了，你过这村房价还得涨，就没这店了。你钱不够，我们再凑凑。怎么凑啊？我是没辙。那我我再想想办法。喂，妈，怎么了？雨涵，雨涵，给你们打电话了没有啊？你没给我打电话呀、啊？谢天谢地，嘉茹呢？给嘉茹打了没有？我媳妇儿今天喝多了，没跟我说呀、啊，应该没打吧？哎呦妈呀，这老天眷顾啊！我怎么了？到底出什么事了？我回头再给你解释吧。啊，反正今天晚上你什么电话都别接，还有。你现在喝多了，正睡在我们家呢。明天醒了也这么说，嘱咐家主一声，告诉他明天醒了也这么说啊。十点一刻，你是十点一刻进到我们家，千万别说漏了啊。妈，您说什么？买房的钱凑够了？呆呆，呆呆，不，佳琪呀，佳琪，你的猫，佳琪，啊，咋了？你的猫，啊，你的猫怎么又又跑出来了？你赶紧的，你们跑这儿来了你啊？你赶紧赶紧抱走。赶紧关起来！哦，把门关上，别让他出来了啊！啊！哎呀，对。你在这儿呢，呆呆，真乖！哎呦，哎哎，来，抱个下啊！哎去，哼，乖啊，呆呆。啊，饿了是吧？好。来，来去吃饭饭，乖！哎呦，嗯，嗯。你爸和你们娘俩这么多年不联系了，怎么突然就……我妈主动打的电话，我爸说，他愿意给我们把买房子的钱补齐了。哎，我心里更难受，更愧疚。你说你妈多要强一老太太，不向任何人低头，尤其是你爸。结果为了咱俩的事儿，把老太太最后的底线都突破。我心里也难受。我妈刚才还说，比起咱们俩假离婚，她要是打个电话能解决问题，也没什么大不了。哎呀，我后悔死了，我就不该跟我妈说这些。媳妇儿，说就说了啊。嗯这有些时候啊，咱们得辩证的看问题，就没准因为这件事情
把你爸和你妈这么多年的心结给解开了呢，是吧？而且也给你爸一次补偿的机会。这么多年，欠你娘俩太多了。也对。不是叶一凡，嗯，你刚才不还信誓旦旦的说这钱的事你来解决吗？不，这已经解决了吗？那是我妈打电话了，啊，我妈打了个电话，你，你就顺坡下驴，你这个人就是，你就别人跟你客气，你你就在那服气。媳妇儿，那不都一家人吗？那再说这钱又不是不让我们给挥霍了，不买房子吗？那乐乐背着他亲外孙子，都为了孩子吗？那咱俩是舍不得吃，舍不得穿，那为啥呀？依然这样了，反正我妈电话也打了，话也说了，这钱要是不花也挺不值当。媳妇儿，你这么想就对了，而且这房子不买，就我爸那钱也得给吐回去。行，你就这么定了。等我爸的钱一到账，咱就约黄姐。免得夜长梦多。得嘞，就让贵妃娘娘说的办。嗯，就寝吧。嗯嗯。哎，就你爸后来又娶那个，就就生那个咱那弟弟，今年应该大学毕业了。你怎么那么大呀？睡觉。行。哎，反正这钱咱不要，也都给他了。不行，有二胎了。睡觉，睡觉，不说几个包子啊，你回头分给你同学吃。我回家吃。我为什么想吃？同学都在学校吃，你也在学校吃啊。中午刚好跟同学一块吃饭，聊聊天，很快就熟了的啊。哎，还有我那同学叫什么回来来着？我觉得那孩子挺好的，可以做我朋友。我朋友都在平城呢。我知道你朋友都在平城。佳琪。你得在这儿待四年呢，啊！你总得交朋友，听见没有？操娘娘，那个今天那个有点事儿，那个晚点去公司给你请个假啊。呃，叶工怎么啦？我昨天有点着凉了，肠胃感冒，现在上吐下泻。啊，您不会是食物中毒了吧？那不会，不是。啊，刚才陈工也打电话过来，跟您一样也上吐下泻。你们俩是不是一块吃的东西啊？啊？哦，对，可能是吧。哎呦，是食物中毒。谢谢宁宁啊，谢谢。好，我都好点了，我就过去啊。哎，媳妇儿，媳妇儿，快起来了。今天开学第一天，别迟到了啊。几点了？快七点半了。
你好，你点的药，送错了吧？我这七零二，没没错呀，红单。哦，来，谢谢你啊，没事，麻烦您稍微给个好评。哎。叫的东西，嗯，我是怕你不方便啊，我就给你放在，哎，放这儿了啊。玉哥，哎，帮帮我。哎，哎呦，是不是哪儿不？哎呦，怎怎么这么多血呀？啊，伤到哪儿了？是不是？还是给哪儿打坏了？呃，走走走，我我送送你去去医院，来来来。终究没派上用场。享受的快递总在路上，秋天又在了，心情一整箱。窗外人浪，像片海洋，还能不能迎头赶上？时间的手拉着少年郎，不再是来时的匹马单枪。我们曾怎样遍体鳞伤？回忆不会比生命更漫长。好吃的饭在餐桌上，光在窗台上，日子过得漂亮。喝一碗热汤，烦恼都化为过场，幸福回到房。我想去城市的灯火昏黄。邀请你跳一曲，素履所望。后半夜的风有些微凉，我们的手不能放。好多话还没有讲。